সুপ্রিয় এইচএসসি আলিম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আশা করি ভালো আছো সবাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আজকে আমি তোমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রথম অধ্যায় থেকে রোবটিক্স নিয়ে আলোচনা করছি আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ কামাল আহমেদ আমি তোমাদের এর আগে পঁচিশটি ক্লাস নিয়েছি এর মধ্যে তৃতীয় অধ্যায় থেকে বাইশটি এবং প্রথম অধ্যায় থেকে তিনটি এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ক্লাস এবং অনলাইন ক্লাস আমার পঁচিশতম এই ক্লাসে আইসিটি অনলাইন স্কুলে তোমাদের সুস্বাগতম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অনেকেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছ আর এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করো নাই আশা করি এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে তাহলে খুব সহজে পেয়ে যাবে আমার ক্লাসগুলো আর আমি আরও আরও ভালো কিছু নিয়ে তোমাদের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব তৃ প্রিয় বন্ধুগণ আজকের প্রথম অধ্যায় থেকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রোবটিক্স রোবটিক্স আজকের ক্লাস তো আজকের ক্লাস শেষে আমরা কি কি বিষয় জানতে পারব একটু দেখে আসি রোবট সম্পর্কে এবং একটি সাধারণ রোবটের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম ও তাদের কাজ সম্পর্কে জানব প্রত্যাহিক জীবনে রোবটিক্স এর ব্যবহার সম্পর্কে জানব শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোবট কীভাবে অবদান রেখেছে সে সম্পর্কে জানব তাছাড়া রোবটের আরও কিছু তার বৈশিষ্ট্য আছে তার উপাদানগুলো আছে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব বন্ধুগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হচ্ছে রোবটিক্স পরীক্ষায় অনেক সময় দেখছি এ টপিক থেকে প্রশ্ন আসে তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে আমার এই ক্লাসটা যদি দেখো তাহলে আশা করি রোবটিক্স বা রোবট থেকে পরীক্ষায় যে কোনো প্রশ্ন আসলে তোমরা উত্তর করতে সক্ষম হবে তো প্রিয় বন্ধুগণ আসলে রোবটিক্স নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে আমরা রোবটকে আমরা চিনতে হবে রোবট কি রোবট হচ্ছে প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার নির্ভর ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে রোবট শব্দের অর্থ রোবট শব্দের অর্থ ধাসত্ব যন্ত্রমানব যন্ত্রমানব আর পৃথিবীর প্রথম রোবট হচ্ছে ইউনিমেট বন্ধুগণ পরীক্ষায় তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে পৃথিবীর প্রথম রোবটের নাম কি তোমরা বলে দেবে ইউনিমেট এর থেকে আরও কিছু প্রশ্ন আসে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন যেমন ম্যানিপুলেশন কি অনেক সময় তোমাদের প্রশ্ন আসে তো রোবটের মাধ্যমে কোনো জিনিস সরানো কে ম্যানিপুলেশন বলে আশা করি তোমরা জেনে নিয়েছ প্রিয় বন্ধুগণ রোবটের বিভিন্ন উপাদান বা অংশ আছে এই অংশগুলো হচ্ছে মোবেল বডি একচুয়েটর বৈদ্যুতিক উৎস বা পাওয়ার সিস্টেম ইলেকট্রিক সার্কিট প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার এবং অনুভূতি এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করছি প্রিয় বন্ধুগণ তারপরে আমরা দেখি রোবটিক্স কে রোবটিক্স শব্দটি এসেছে রোবট শব্দ হতে যা প্রবর্তিত হয় চেক লেখক ও নাট্যকার কারেল কাপেল এর একটি নাটক হতে যেটি উনিশশো তো বিশ সালে প্রকাশিত হয় রোবট শব্দটি মূলত এসেছে স্লাবিক শব্দ রোবটা হতে যার অর্থ শ্রমিক অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী 
রোবটিক্স শব্দটি সর্বপ্রথম চিনটে ব্যবহার করা হয় আইজ্যাক ওসিমপ এর ছোট সায়েন্স ফিকশন গল্প লায়ার এ যা উনিশশো একচল্লিশ সালে প্রকাশিত হয়েছিল প্রিয় বন্ধুগণ এই জায়গা থেকে তোমাদের অনেকটা প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে তোমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আসতে পারে এইগুলি থেকে এইগুলি থেকে তোমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আসতে পারে যে রোবট শব্দের অর্থ কি রোবট রোবট সর্বপ্রথম রোবটিক্স অর্থ কী বা সর্বপ্রথম আর কি রোবটকে তা ব্যবহার করা হবে কত সালে এইখান থেকে তোমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে সেই জন্য আশা করি তোমরা খাতার মধ্যে লিখে রাখবে বা জেনে রাখবে তো প্রিয় বন্ধুগণ আমরা রোবটিক্সের সংজ্ঞা একটু জেনে আসি রোবটিক্স হল প্রযুক্তির একটি শাখা যেটি রোবট সমূহের ডিজাইন নির্মাণ কার্যক্রম ও প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে পাশাপাশি একটি রোবট সমূহের নিয়ন্ত্রণ সেন্সরি ফিডব্যাক এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটার সিস্টেমগুলোর জন্য কাজ করে এসব প্রযুক্তি অটোমেটেড মেশিনগুলোর সাথে কাজ করে যা বিপজ্জনক পরিবেশ বা উৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহে মানুষের স্থান দখল করে কিংবা মানুষের উপস্থিত উপস্থিতি আচরণ ইত্যাদি সাথে মিলে থাকে তো প্রিয় বন্ধুগণ আমরা এখন রোবট যেসব বৈশিষ্ট্য দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে এগুলো নিয়ে জানব বা রোবটের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী এ বিষয়ে আমরা এখন জানব রোবটের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি যা ভিজুয়াল পারফেক্স পারফেকশন তো রোবট অনেক সময় তার দেখতে পারে এটা হচ্ছে তার দৃষ্টিশক্তি এটা তার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য তারপর আমরা রোবটের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখি যে রোবটের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় দেখি যে স্পর্শ স্পর্শ ইন্দ্রিয় ধার্য সক্ষমতা রোবট স্পর্শ স্পর্শ করে বা স্পর্শ করে বুঝতে পারে এটি হচ্ছে তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও নিপুণতা একটি রোবটকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় সে সেভাবে কাজ করে নির্দেশ অনুযায়ী যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় সেভাবে কাজ করে তার কম বেশ কিছু করে না তো আমরা চতুর্থ বৈশিষ্ট্য দেখি যে কোনো স্থানে দৈহিকভাবে নড়াচড়া নড়াচড়ার সক্ষমতা বা ক্ষমতা বা লোকোমোশন অর্থাৎ রোবট নড়াচড়া করতে পারে চলতে পারে এটি তার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য প্রিয় বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা রোবটের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম এখন আমি রোবটের অংশগুলো আগে তোমাদের বলেছি এই অংশগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সংক্ষেপ বলতেছি যে রোবটের কিছু অংশ আছে সেগুলো মোবাইল মোবাইল বডি তার বডিটা এদিক থেকে সেদিকে এদিক থেকে সেদিকে যেতে পারে এই যে তার যে বডি আছে বডিটা ওদিক থেকে সেদিকে বিভিন্ন দিকে যাওয়ার তার যেতে পারে এগুলো তার একটা উপাদান প্রথমে একটি বডি লাগবে প্রথমে একটি বডি তৈরি করতে হবে তারপর অ্যাকচুয়েটর এর মধ্যে একটি অ্যাকচুয়েটর সংযুক্ত থাকে তারপর রোবটের উপাদানগুলোর মধ্যে আরেকটি হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক উৎস বা পাওয়ার সিস্টেম বিদ্যুৎ ছাড়া একটি রোবট সম্পূর্ণ অকেজ কোনোভাবে কাজ করতে পারে না তাই বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক উৎস হচ্ছে রোবটের অন্যতম একটি উপাদান প্রিয় বন্ধুগণ আমরা তারপর দেখি রোবটের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার যার সাহায্যে ইন্দ্রিয় বা তা বোঝা বা জানা ইত্যাদি সে কাজ করে বা মস্তিষ্ক সে কিছু কাজ করতে পারে তার তার মতো করে 
বা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করে এটি রোবটের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান তারপর আমরা দেখি আরেকটি উপাদান হচ্ছে ইলেকট্রনিক সার্কিট অবশ্যই একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট থাকে রোবটের মধ্যে তারপর আমরা দেখি রোবটের উপাদানগুলোর মধ্যে আছে অনুভূতি রোবট নড়াচড়া করতে পারে অনুভূতি তার আছে বুঝ বুঝতে পারে তারপর আমরা দেখি রোবটের বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে আর একটি হচ্ছে পরিবর্তন রোব পরিবর্তনশীল হ্যাঁ পরিবর্তন করতে পারে বন্ধুগণ এখন আমরা রোবটের ব্যবহার সম্পর্কে জানব রোবট কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা একটু দেখে আসি চলো সর্বপ্রথম হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং দেখো ম্যানুফ্যাকচারিং অসংখ্য গণিত মানুষ যে কাজ করতে পারে বা যে কাজ করতে তার অনেক দিন লাগে নিমিষে রোবটগুলো সে কাজগুলো করে দিতে পারে এক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং এক্ষেত্রে এই রোবট ব্যবহার করা হয় তারপর আমরা দেখি বিপজ্জনক কাজে যেখানে অত্যন্ত বিপজ্জনক যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি বোমা রাখা আছে সেই বোমাটা যদি কোনো ব্যক্তি যদি কিজ করে স্পর্শ করে তার ঝুঁকি আছে তার লাইফ সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয় সেই জন্য সেক্ষেত্রে একটি রোবট খুব দ্রুত এটিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে পারে কারণ সে তো একটি যন্ত্র মাত্র তার কোনো ক্ষতি হবে না তারপর রোবটের ব্যবহার আমরা দেখি যে ভারী শিল্প কারখানায় যেখানে শিল্প কারখানায় অনেক ধরনের বড় ধরনের ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নড়াচড়া করা যায় না সেক্ষেত্রেও রোবট ব্যবহার করা হয় তারপর আমরা দেখি চার নম্বর দেখি পুঙ্খানু পুঙ্খ রূপে পরীক্ষার কাজ রোবটের মাধ্যমে অত্যন্ত পুঙ্খানু পুঙ্খা রূপে পরীক্ষণের কাজ বা পরীক্ষার কাজ করা হয় কোনো যন্ত্র কোনো কিছু পরীক্ষা বা কাজ করার ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করা হয় তার চার তারপর পাঁচ নাম্বার আমরা দেখি মেইল ডেলি বাড়ির কাজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মেইল আদানপত্র করার ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করা হয় তারপর আমরা দেখি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেখানে অত্যন্ত ঝুঁকি বড় ধরনের বিল্ডিং বাঁধতে বা যে কোনো স্থানে বা মনে করো তোমরা যে এই পাঁচতলার উপরে আগুন লাগছে নিচতলা কিন্তু সাততলা বা আটতলা ভবনের উপর থেকে লোকজনকে উদ্ধার করা সেক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করা হয় রোবট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ রোবট করে থাকে তাছাড়া পুলিশের সাহায্যকারী হিসেবে পুলিশে যখন তারা কোনো অনুসন্ধান করে বা পুলিশ যখন কোনো অপরাধীকে ধরতে যায় তখন কি করে তখন রোবটের সাহায্য নেয় রোবট বনে জঙ্গলে আনাচে কানাচে এদিকে সেদিকে গিয়ে কি করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে তাছাড়া নিরাপত্তার কাজে অনেক সময় নিরাপত্তার কাজেও দেখা যায় যে রোবট ব্যবহার করা হয় তারপর সামরিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যুদ্ধ প্রশিক্ষণে যুদ্ধে সর্বা ক্ষেত্রে রোবট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রোবটকে সামরিক ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় তাছাড়া গরুয়া খাজে একটি ঘরের খাজে একটি রোবট একটি হেল্প আর সে সব সময় হেল্প করে থাকে সব সময় সে কী করে সাহায্য করে আমাদের দেশে অবশ্যই এগুলো কম কিন্তু ইউরোপের ইউরোপের দেশে প্রায় তাদের বাসায় রোবট আছে এই রোবট গরুয়া কাজ যেমন চা বানানো বা চা এগিয়ে দেওয়া বা কফি তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের গরুয়া কাজকর্মের মধ্যে রোবট ব্যবহার করা হয় তারপর চিকিৎসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করা হয় চিকিৎসার বিভিন্ন রোগ নির্ণয় বড় ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই রোবট ব্যবহার করা হয় তাছাড়া মহাকাশ গবেষণায় মহাকাশ গবেষণায় রোবট অত্যন্ত পূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই রোবট ব্যবহার করে মানুষ শুধু চাঁদ থেকে মঙ্গল গ্রহে যেতে সক্ষম হয়েছে চলো বন্ধুরা আমার এই আলোচনা থেকে আজকের কিছু বাড়ির কাজ তোমাদের দিচ্ছি আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমার আজকের এই আলোচনা থেকে তোমরা সংগ্রহ করতে পারবে এবং পরীক্ষার খাতায় লিখবে আর এই প্রশ্নগুলো প্রায় পরীক্ষায় আসে 
যেমন রোবট কি একটি সাধারণ রোবটের বিভিন্ন অংশগুলোর নাম ও তাদের কাজ লেখ দুই রোবট কি প্রত্যাহিক জীবনে রোবটিক্স এর ব্যবহার লিখ তিন রোবট কি শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোবট কিভাবে অবদান রাখছে তোমার যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমার এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার সাথে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ আমি প্রতিটি ক্লাসে তোমাদের আমি আমার নাম্বার দিয়ে থাকি এখানেও আমার নাম্বার দেওয়া আছে দেখো এখানে নাম্বার দেওয়া আছে জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি ফাইভ ওয়ান ফোর ডাবল সিক্স ডাবল ফোর আমি প্রায় বলি আমার এই প্রচেষ্টা একমাত্র তোমাদের জন্য তোমরা কিছুটা উপকৃত হলে আমার এই শ্রম সার্থক হবে তো তোমাদের তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো মেসেঞ্জার বা আমার ইউটিউব চ্যানেল আইসিটি অনলাইন স্কুল এর মধ্যে ন করলে আমি তোমাদের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর আশা করি তোমরা আমার সাথে থাকবে আমি ধারাবাহিকভাবে সমস্ত বই এইভাবে তোমাদের আমি আলোচনা করব আমার সমস্ত বই যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাদের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব বিভিন্নভাবে আলোচ প্রশ্ন আমি সৃজনশীল প্রশ্ন বহু নির্বাচনী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এবং পরীক্ষায় তোমরা কিভাবে ভালো ফলাফল করতে পারো কিভাবে এ প্লাস পেতে পারো তা ওপর আমার স্বামী দিয়ে থা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তো ভালো থাকো আজ এই পর্যন্ত সুস্থ থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো ওকে আল্লাহ হাফেজ